ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಫಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಾದರೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ನಿಸರ್ಗದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಎಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವಂತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದಾದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗಿನಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ತಳಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ರೈತರು ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಟೂ ಎಮ್ ಎಂ ಸಿ ಅಂತ ಆ ಸಾಣಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೋಸ್ತೇವೆ ಆ ಸೋಸಿದ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ರಸಸಾರ ಹಾಗೂ ಲವಣಾಂಶ ಈ ಎರಡನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತೆ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ದರ್ಜೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರ್ಬೋದು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಇದೀಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಸಸಾರ ಹಾಗೂ ಲವಣಾಂಶ ಇವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರು ದವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬಿ ಪಿ ಸುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಣ್ಣು ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರಸಸಾರವನ್ನು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಿಂದ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ಲವಣಾಂಶ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಾಂಶ ಇದ್ದರೆ ಹಂತ ಮಣ್ಣು ಸವಳು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ನೀರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇವು ಎರಡನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ದರ್ಜೆಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫರ್ ಹಾಗೂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಜಿಂಕ್ ಕಾಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ರಂಜಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ನಾನು ರೈತ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನಂದ್ರೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ 